हेलो फ्रेंड्स व्हेन डू वी नीड सर्जरी फॉर ए केस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स सो स्लिप डिस्क और डिस्क प्रोलैप्स इन द लंबा रीजन और सर्वाइकल रीजन इज अ कॉमन कॉज ऑफ नेक पेन बैक पेन एंड मेनी पेशेंट्स दे कैन आल्सो हैव पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द नेक टू द आर्म एंड फ्रॉम बैक टू द लेग्स नो डू ऑल पेशेंट्स रिक्वायर ऑपरेशन टू क्योर दिस द आंसर इज नो दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इंडिकेशंस फॉर डूइंग सर्जरी नंबर वन इफ द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दैट इज रेस्ट मेडिसिन एंड फिजियोथेरापी दे फेल टू रिलीव द पेन देन दैट इज वन ऑफ द रिलेटिव इंडिकेशंस फॉर सर्जरी और इफ इन द बिगनिंग इट सेल्फ पेशेंट हैज सिवियर पेन सो मच सो दैट द डेली लाइफ इज हैंडी कैप्ड द पर्सन के नॉट वॉक रिक्वायर्स व्हील चेयर फॉर मोबिलाइजेशन then that also could be considered an early case for surgery but the most important reason for surgery is any focal neurological deficits which means if the person has got say in the lumbar disc prolapse uh, numbness in the seating area bladder or bowel dysfunction or if there is motor weakness causing foot drop or numbness of the foot then the person should not wait and go for emergency surgery and similarly in a cervical disc prolapse if there is weakness of the hand numbness of the hand especially if these deficits are getting worse over time then again surgery is required and the most important thing is to correlate the clinical findings with the mri scan findings and then the doctor should decide about operation just looking at the mri alone one cannot decide whether a person needs surgery or not so i hope it is clear so always the initial treatment is medications physiotherapy and rest and with that almost 80% people do get better only about 10% people with slip disc require surgery